फेमस का वेस्टर्न में बड़ा सोलन याद के इस विलेज ऑर्डर में हम कॉरल और एलिस्ट्रेटर का यूज कैसे करना है मैं दिखाऊंगा कॉरल एंड एलिस्ट्रेटर दोनों ही ग्राफिक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी यूज होते हैं और इसके अंदर हम बैनर डिजाइन स्टेशनरी डिजाइन स्टेशनरी डिजाइन के अंदर हम लोग विजिटिंग कार्ड डेकोरेट एनवलॉप वगैरह कैसे बना सकते हैं और इसके अंदर हम लेबल भी बना सकते हैं पैकेजिंग डिजाइन भी कर सकते हैं ये वेक्टर सेशनर रहता है जो हम इस पर हम इसको पेंटिंग कर सकते हैं इसके हम अंदर सीआ वाई के और आर जी बी करके हम प्रिंटिंग के लिए जब भी कोई काम करते हैं तो इसको हम सी एम वाई के मोड में रखते हैं तो यहाँ से कोरल के अंदर हम कंट्रोल एन करके हैं न्यू पेज ले लेते हैं रहेगा ओके कर देते हैं अब कोरल के अंदर हम बॉक्स बनाना तो यहाँ से हम बॉक्स शो करेंगे ऐसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप स्क्वायर बॉक्स कर सकते हैं इसके अंदर ओके इसको इसे सिलेक्ट करके इसे यहाँ से कहाँ से ये मूव कर सकते हैं और इसको अंदर हमें कलर करना हो तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके हम इसे कलर कर सकते हैं अगर इस आउटलाइन को कलर करना हो तो हम यहाँ से आउटलाइन को राइट क्लिक करके कलर कर सकते हैं आउटलाइन की थिकनेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं तो चाहे अभी कोई भी उसी तरह हम इलिस्टिकर में भी यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं इसके अंदर आप स्विच दबाएंगे तो ये स्क्वायर बॉक्स परफेक्ट होगा अगर स्विच नहीं दबाएंगे तो इस तरह से रखते हुए इसके अंदर भी हमें कलर करने के लिए यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे दोनों ऐसे कलर होगा लेकिन आउटलाइन में कलर करना होगा तो यहाँ से हमें पहले क्लिक करना होगा और बाद में यहाँ पे कोई भी चीज के राइट या लेफ्ट करके देख लेते हैं यहाँ से कलर चेंज हो रहा है कलर चेंज हो गया इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसका जैसा कलर चेंज कर सकते हैं इसी तरह यहाँ से शेप फूल है इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको बोल रहे थे ब्राउन कर सकते हैं इसी तरह कोरल में भी यहाँ पर इसी वर्जन में दिया है पुराने वर्जन में सिस्टम नहीं है यहाँ से कोरल के अंदर इसको ब्राउन कर सकते हैं इस तरह से कोरल सेवन के अंदर यहाँ एक आप एक नोड को सिलेक्ट करेंगे तो एक ही साइड से होगा लेकिन ये यहाँ होगा यहाँ से राउंड नहीं होगा जबकि इलिस्टर में हम कोई भी एक नोड अगर सिलेक्ट करके ये प्रेस करके हम एक नोड सिलेक्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ कॉर्नर से यहाँ तक हम देखते हैं जबकि लिस्ट पूरा सॉफ्ट प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होगा कोई भी शेप बनाने के लिए हम अगर स्क्वेयर का शेप चेंज करने के लिए शेप को कंट्रोल जेड कर लेते हैं अभी इसे यहाँ से हमें कर्व करना है तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं इसे सबसे पहले कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू करके कन्वर्ट करना पड़ेगा कंट्रोल क्यू कर लेते हैं अब इस स्टेप को इसे दोनों को नोट को ऊपर के सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कन्वर्ट को कॉप देंगे अब इस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे यहाँ से हमें दूसरे दो नोट मिलेंगे जिसको हम नीचे कैसे शेप को चेंज कर सकते हैं इसी तरह इलिस्ट्रेटर के अंदर भी कंट्रोल जेड करके इन दो नोट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कन्वर्ट टू सिलेक्ट के एंटर पॉइंट को स्मूथ लेकिन इसमें क्या होगा ये पूरा यहाँ से राउंड हो जाएगा तो हमें एक नोट को सिलेक्ट करके यहाँ से इन नोट को पकड़ के अल्टर प्रेस करें अल्टर प्रेस करके
इन्हें ऊपर सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर और सेट इसी तरह इस टाइप से भी कंट्रोल अल्टर सेट हो गया इधर गया अल्टर करके पहले इसे और बाद में कंट्रोल सेट प्रेस करके ऐसे और अब इस नोड को हम सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसमें जैसे सेट कर सकते हैं इसी तरह ऐसे ही कर सकते हैं और उन में से अगर आपको इस सिस्टम में कोई टेप या कोई भी चीज मिल जाए तो इसको इसको ऐसे कॉपी करके ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगी और इसके अंदर भी हमें यहां से ये करके ऐसे सिलेक्ट भी करके इसे ये चेंज कर सकते हैं अगर इलिस्ट्रेटर में से अगर हम कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे तो ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब राष्ट्रीय में ले जाएगी इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते आप देख रहे हैं अगर ज़ूम कर दे रहे हैं एकदम सुपर दिखता है इसे हम डिलीट कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें क्लीन या तो कटिंग मतलब कटिंग करना है तो किस तरह से कटिंग करेंगे देखते हैं यहां से क्राउन ले लेते हैं और यहां से हमें ऐसे ये भाग ऐसे कट करना है तो इसे और इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ऊपर हमारे ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाएगा तो यहां से एवेल करने के लिए जॉइंट करना है ऐसे फ्रेम ऑप्शन है तो फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां से कट हो जाएगा इसी तरह इलस्ट्रेटर में से भी हम एक को कटिंग करने के लिए यहां से सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहां नहीं आएगा लेकिन इसके अंदर हमें पाथ फाइंडर पे क्लिक करना है यहां से चला रहा है पाथ फाइंडर पे क्लिक करना है यहां से ऐसे एफ9 भी और इसके अंदर भी ऐसे ही जो इसमें फ्रेम था इसको हम क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं ऐसे ही कट हो गया है अब दोनों को हम क्लिपिंग मास्क करना है कोरल पर इस तरह से किस तरह से करेंगे वो देखते हैं इस टेटर के अंदर इस लाइनिंग को टिक करनी है तो यहां से कर सकते हैं और यहां से कलर चेंज कर सकते हैं या डबल क्लिक करके भी ऐसे कलर को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर डबल क्लिक का ऑप्शन नहीं है यहां से राइट क्लिक एक आउटलाइन का कलर चेंज करना पड़ेगा क्लिपिंग मास्क के लिए हमें यहां से इमेज इसमें ड्रैग करके ले लेते हैं इसी तरह ये इमेज को ही हम यहां से भी इलस्ट्रेटर में भी ले लेते हैं इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं और यहां से अल्टर करके यहां से डुप्लीकेट अल्टर करके इसे ऐसे डुप्लीकेट कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर और इस स्टेप के अंदर कैसे हैं क्लिपिंग मास्क का कैसे है देख लीजिए इसे कॉपी करके कट करके यहां से इसको सिलेक्ट करके इस पे डबल क्लिक करेंगे इसको क्लिक यहां से इमेज को कट करके यहां से डबल क्लिक कर क्लिक करके यहां से इसको हमें क्लिक करना है और इस पे हमें कंट्रोल बी तो वो इमेज ऑटोमेटिक अंदर चली गई है तो आप कॉपी कर भी कर सकते हैं और मैं क्लिक करके इस पे डबल क्लिक करेंगे और इमेज सेलेक्ट करके और इसी में इसको इसके अंदर डालने के लिए हम तो हम नीचे ले जाते हैं कंट्रोल तो सी प्रेस करके ये बटन को और इसको सिलेक्ट करके तो हम प्रेस करना है करने के और ये क्लिपिंग मास्क है और इसको हम इसके अंदर आउटलाइन रहती है बस इसके अंदर हमारे लाइन की चेंज रहती है तो हम प्रेस करते हैं और इसके अंदर ऐसे ही राइट क्लिक करके यहां से डॉट विथ स्पेस इनसाइड है ओके अब 
धन्यवाद